ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அட்வான்ஸ்டு கம்யூனிகேஷன் லேப் ஸோ இந்த லேபில் வந்து ஆக்சுவலி நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அட்வான்ஸ்டு கம்யூனிகேஷன் லேப் கண்டெய்ன்ஸ் த்ரீ செட் ஆஃப் லேப்ஸ் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் மைக்ரோவேவ் அண்ட் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம மைக்ரோவேவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற மைக்ரோவேவ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்னென்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கன் டயோட் ஓகே ஸோ த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நேம் இஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கன் டயோட் ஸோ இதுக்கு என்னென்ன டிவைசஸ் என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் கன் பவர் சப்ளை ஓகே ஸோ கன் டயோடுக்கு என்ன பவர் சப்ளை வேணும்னா கன் பவர் சப்ளை இதுக்கு முன்னாடி கிளைஸ்ட்ரான் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் கன் டயோடுக்கு கன் பவர் சப்ளை ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கன் ஆசிலேட்டர் ஸோ இதுதான் நம்ம ஆசிலேட்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் ஒன் இதிலருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது ஸோ கன் ஆசிலேட்டர் ஸோ இதிலே வந்து ப்ரோபு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ கன் ஆசிலேட்டர் நெக்ஸ்ட் ஒன் அது கூட எதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பின் மாடுலேட்டர் ஸோ இது வந்து பின் மாடுலேட்டர் இதுலேயும் ஒரு ப்ரோப் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லாஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் மேட்ச் டெர்மினேஷன் மூலமாக ஸோ ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் மேட்ச் டெர்மினேஷன் இந்த கீழே இருக்கிற எல்லாமே வந்துட்டு வேவ் கைட் ஸ்டாண்டு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் ஸ்டாண்ட் இந்த ஸ்டாண்டு வைக்கல அப்படின்னா ஸோ நமக்கு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் நீட்டாக இருக்காது ஓகே ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் கன் ஆசிலேட்டர் பின் மாடுலேட்டர் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மேட்ச் டெர்மினேஷன் ஸோ மேட்ச் டெர்மினேஷன் மூலமாக லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் கன் டயோடோட கனெக்ஷன் டயக்ராம் ஓகே ஸோ கன் பவர் சப்ளை கன் பவர் சப்ளைலேருந்து நான் கன் ஆசிலேட்டருக்கு கனெக்ட் பண்ணுறேன் கன் ஆசிலேட்டர்லேருந்து பின் மாடுலேட்டர் ஸோ பின் மாடுலேட்டர்லேருந்து மேட்ச் டெர்மினேஷன் ஸோ கன் ஆசிலேட்டர்லேருந்து நான் இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன்னா ஸோ இதில் ஒரு ப்ரோப் இருக்குது அந்த ப்ரோப் மூலமாக இங்கேயும் ஸோ பின் மாடுலேட்டர்லேயும் ஒரு ப்ரோப் இருக்குது ஸோ அது மூலமாக இங்கேயும் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இந்த கன் ஆசிலேட்டர் ஸோ கன் டயோடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோன்னா ஸோ கன் டயோட் ஆசிலேட்டர் இஸ் நத்திங் பட் அதோட இன்னொரு நேம் என்ன சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எலக்ட்ரான் டிவைஸ் ஆசிலேட்டர் இட்ஸ் அ குட் சோர்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோவேவ் பவர் ஸோ மைக்ரோவேவ் பவரோட ஸோ ஒரு நல்ல சோர்ஸ் தான் நம்ம கன் டயோட் ஒரு சீப்பஸ்ட்டு சோர்ஸ் ஓகே ஸோ கன் டயோட் ஆசிலேட்டர் இதோட இன்னொரு நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எலக்ட்ரான் டிவைஸ் ஆசிலேட்டர் ஸோ இதோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கிராஃப் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ வோல்டேஜ் வந்துட்டு ஸோ இதுக்கு டிசி வோல்டேஜ் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ டிசி வோல்டேஜ் கொடுக்க ஸோ கீழே இருக்கிற எக்ஸ் ஆக்சஸில் இருக்கிறது வோல்டேஜ் ஒய் ஆக்சஸில் இருக்கிறது கரண்ட் ஸோ நம்ம வோல்டேஜ் கொடுக்க கொடுக்க ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு த்ரெஸ் ஓல்டு வோல்டேஜ் ஒரு வோல்டேஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ பீக் கரண்ட்டு ஸோ ஹையஸ்ட்டு ஒரு கரண்ட் கிடைக்கும் அந்த த்ரெஸ் ஓல்டு வோல்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸோ கரண்ட் அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பீக் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மேக்ஸிமம் இருக்கிற இந்த கரண்ட் இருக்கிற வோல்டேஜை நம்ம த்ரெஸ் ஓல்டு வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் தென் அந்த பீக் பாயிண்ட்லேருந்து கரண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வோல்டேஜை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் கூட கரண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த டிக்ரீஸ் நல்ல டிக்ரீஸ் ஆகிறது நம்ம வேலி பாயிண்ட்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த பீக் பாயிண்ட்டுக்கும் வேலி பாயிண்ட்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஏரியாவை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜன் ஸோ கண்டையோட ஆசிலேட்டரோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலே இட்ஸ் இட் ஹாஸ் அ நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜன் அதாவது இந்த பீக் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த வேலி பாயிண்ட் வரைக்கும் என்ன சொல்கிறோம் நெகட்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரீஜன் ஸோ இதை தான் நம்ம இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கன் பவர் சப்ளை பற்றி பார்த்துடலாம் இதோட இனிஷியல் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இதை வந்து நான் சப்ளையோடு நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ பின்னாடி இந்த ஒயர் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் சப்ளையோடு நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இனிஷியலாக இது எப்படி இருக்கணும் ஸோ கன் பவர் சப்ளையோடது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து கரண்ட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இது வோல்டேஜ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நம்ம வோல்டேஜோட வேல்யூவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண ஸோ கரண்ட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம இதில் நோட் பண்ணுவோம் தென் இதில் ரெண்டு ப்ரோப் க கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் கன் அவ
ஸோ பின் மாடுலேட்டர்லேருந்து பின் அவுட் புட் அதே மாதிரி கன் ஆசிலேட்டர்லேருந்து கன் அவுட் புட் அந்த கனெக்ஷனை நான் இப்போ கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ப்ரோப் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டேன் ஸோ கன் ஆசிலேட்டர்லேருந்து எடுத்து கன் அவுட் புட்க்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி பின் மாடுலேட்டர் ஸோ பின் மாடுலேட்டர்லேருந்து எடுத்து ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் பின் மாடுலேட்டர் ஸோ அதிலேருந்து எடுத்து பின் அவுட் புட்க்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இனி நான் பவர் ஆன் பண்ணுறேன் ஸோ இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுவும் ஜீரோவில் இருக்குது இதுவும் ஜீரோவில் இருக்குது ஓல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் வந்துட்டு ஜீரோவில் இருக்குது இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கன் பயாஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண எனக்கு ஓல்டேஜும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு டைமில் வந்துட்டு ஓல்டேஜ் நீங்கள் கவனமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு டைமில் க ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆனால் கரண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ கவனமாக பாருங்கள் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓல்டேஜ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல பாயிண்ட் ஃபைவ் வர்றதுலேருந்து அதை நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுலேருந்து நம்ம ரீடிங்ஸ் நோட் பண்ணலாம் ஸோ நான் கிளாக் வைஸில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ்ல நம்ம செட் பண்ணிட்டு ஸோ இதோட ரீடிங் என்ன ஜீரோ ஒன் ஒன் ஓகே லெவன் இதோட ரீடிங் ஸோ இதை ஃபஸ்ட் ரீடிங்காக நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒனில் அடுத்தது பார்க்கலாம் ஸோ ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட் டூவில் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் நெக்ஸ்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபார்ட்டி த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் டூ சம்திங்கில் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ ஃபோரில் ஃபிஃப்டி நைன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி டூ ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ இதில் நல்லா பாருங்கள் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் நைனில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் டென்ல சிக்ஸ்டி செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீல சிக்ஸ்டி நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி இப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து சிக்ஸ்டி நைன் குறைஞ்சி சிக்ஸ்டி செவன் வந்திருக்கு இப்போ பாருங்கள் ஸோ சிக் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீல சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஒனில் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஓகேவா குறைஞ்சிட்டு வருதா ஸோ இதில் நான் இன்னொருத்தரவை நான் வைக்கிறேன் ஸோ எங்கேருந்து அது ஸோ பாருங்கள் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் சிக்ஸ்டி செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி செவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல சிக்ஸ்டி செவன் இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீல சிக்ஸ்டி எயிட் இதுக்கப்புறம் குறையுதா ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸில் சிக்ஸ்டி செவன் ஆயிடுது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி பாருங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ குறைய ஆரம்பிக்குது கரண்ட்டோட வேல்யூ குறைய ஆரம்பிக்குதா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோரில் சிக்ஸ்டி த்ரீ எயிட் பாயிண்டில் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட் பாயிண்ட் நைனில் ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ நைன் பாயிண்டில் ஃபிஃப்டி செவன் குறைஞ்சிட்டே இருக்கா டென்னில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டென் பாயிண்ட் எயிட்டில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் லெவன் பாயிண்ட்லேயும் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகே ஸோ ஒரு த்ரெஷ்ஹோல்டு ஓல்டேஜுக்கு அப்புறமா ஸோ கரண்ட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகாமல் கரண்ட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ இதுதான் நம்ம நோட் பண்ணி இதுக்கு நம்ம கிராஃப் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ இதோட டேப்லேஷன் பாருங்கள் ஸோ விஐ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஓல்டேஜ் அண்ட் திஸ் இஸ் கரண்ட் விஐ ஓகே ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து நம்ம ரீடிங்ஸ் எடுத்திருக்கோம் ஸோ ரீடிங்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கரண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ பீக்கில் எங்கே வந்துச்சு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் தான் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி செவன் தென் அதுக்கப்புறம் குறைய ஆரம்பிச்சிருச்ச
ஓகே வா ஸோ அப் டு டென் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் ஸோ எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அப்போ எங்கே வந்து பீக்கில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வேல்யூ தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஸோ எங்கே கரண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கோம் ஸோ இந்த வோல்டேஜ் தான் நமக்கு த்ரெஸ் ஹோல்டு வோல்டேஜ் ஸோ திஸ் இஸ் த்ரெஸ் ஹோல்டு வோல்டேஜ் ஸோ இந்த வேல்யூவை நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இது பீக் கரண்ட் எங்கே குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 54. ஃபோர் இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வேலி பாயிண்ட் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பீக் பாயிண்ட் திஸ் இஸ் வேலி பாயிண்ட் நமக்கு இந்த பீக் பாயிண்ட்டில் உள்ள வோல்டேஜ் தான் நம்ம த்ரெஸ் ஹோல்டு வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு கிராஃப் பாருங்கள் இதுக்கு கிராஃப் கண்டிப்பாக போடணும் ஸோ கீழே வந்து நான் எக்ஸ் ஆக்சஸில் வோல்டேஜ் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஒய் ஆக்சஸில் நான் கரண்ட்டோட வேல்யூஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸாக எடுத்திருக்கேன் இதில் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ நமக்கு எதில் வந்துச்சு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் தான் நமக்கு சிக்ஸ்டி செவன் வந்துச்சு ஸோ எல்லா வேல்யூஸையும் ப்ளா ப்ளாட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் எனக்கு சிக்ஸ்டி செவன் ஓகே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய பீக் கரண்ட் ஃபார் த த்ரெஸ் ஹோல்டு வோல்டேஜ் ஸோ இப்போ இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் தான் நான் என்னென்னு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் த்ரெஸ் ஹோல்டு வோல்டேஜ் ஸோ அதுக்கப்புறம் கரண்ட் என்ன என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ அப்படியே குறைய ஆரம்பிக்குது ஸோ இதான் கன் டயோடோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ